mais recheio do que massa e ele é super fofinho. Olha isso, ó. ó. Desmancha, pessoal. Desmancha, ó. Muito saboroso, muito gostoso. E eu tenho certeza que vai fazer sucesso aí na sua casa. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo campeão para o nosso canal. E hoje, pessoal, receitinha de salgado para lanchonete, tá? Para o fácil venda aí, para vocês bombar no fácil venda, tá bom? É, bacon trançado, tá? Salgado, bacon trançado. É novidade aí da escola de salgados. Vale a pena você ficar ligadinho aí, tá? Salgado show, pessoal. Logo após a nossa vinheta, todo o passo a passo e os ingredientes da receita. Vem comigo! Para fazer a massa do nosso trançado de bacon, nosso salgado trançado de bacon, eu tenho aqui 500 ml de leite, tá? Já vou colocar aqui, ó. 10 gramas de fermento biológico seco. 5 colheres de sopa de açúcar, tá? É a nossa massa base, básica, tá? Da escola de salgados. Massa para salgados assados, tá? Um ovo inteiro. Aí, pessoal, dá uma batidinha aqui no... para misturar bem. Eu já vou colocar aqui, ó, duas colheres de sopa de margarina, tá? Uma colher de sopa de sal. E para dar o ponto, pessoal, vou usar um quilo de farinha de trigo, tá? Vou colocar um pouco aqui e vou misturar, depois vou colocando aos poucos, tá? Vou mexer com a colher até chegar no ponto de, de trabalhar com as mãos quando ela ficar mais firme um pouquinho, tá? Então, eu aproveito esse, esse ponto aqui para misturar bem a massa, bater como se fosse um bolo, tá? Nesse ponto aqui, pessoal... Bati ela bem, vou jogar toda a farinha aqui e agora eu vou misturar. Agora pessoal, eu vou colocar a mão na massa e vou misturar isso aqui. Assim que ela não tiver mais farinha aqui na, na, na minha vasilha. Vou jogar ela na bancada e vou sovar, tá? Você vai sovar na mão aí por aproximadamente de 10 a 15 minutinhos. Então, deixando a sua massa bem lisinha e aí você vai trabalhar. Agora eu vou começar a sovar a minha aqui. Assim que ela estiver no ponto, pessoal, eu volto com vocês, tá ok? Bom, pessoal, após a sua massa chegar no ponto, tá? Ficar lisinha. De 10 a 15 minutinhos você sovando, ou você vai fazer esse processo colocando ela na maceira, tá bom? Vai bater até o ponto de véu. Agora, o que vai fazer? Vou colocar ela no saquinho plástico para ela ficar bem abafadinha e não ressecar, tá? Ó, bem fechadinho. Vou dar um descanso aqui de 20 minutinhos antes de abrir ela. Bom, pessoal, a minha massa já descansou, tá? Agora eu já vou abrir e modelar os meus salgados. Ó, ela tá uma leve fermentada. Isso aqui facilita, tá? Da fermentação dela para poder abrir, tá? Ó, ó, até com as mãos dá para poder abrir essa massa. Agora eu vou abrir ela aqui na minha bancada. Procuro colocar o mínimo possível, tá, pessoal? De farinha para depois os meus salgados fecharem melhor, tá? Que a farinha, se eu colocar a farinha agora, ela já vai impedir o fechamento dos salgados, tá? Ou vai fechar. Depois, quando você rechear, eles começam a abrir. Então, ó, vou abrir aqui um retângulo e já volto com vocês, tá? Se for colocar farinha, pessoal, o mínimo possível, tá? Só sujar aqui para ela não grudar um pouquinho, ó. Vou mostrar para vocês agora. Suja ela assim, ó, que ela não vai grudar na bancada. Quando ela vai ficando fina, é preciso você colocar um pouquinho à toa de farinha. E eu vou abrir ela aqui. Já volto com vocês recheando. Bom, pessoal, após abrir a massa, tá? Ó, a espessura dela. Você vai achar mais ou menos aqui o meio, tá? Você vai rechear só uma parte, porque depois ela vai 
não vai dobrar, tá? Então, eu vou colocar a cheda aqui nessa parte e depois vou espalhar. Boto umas fitas de cheda e depois espalho com a colher que todos os salgados vão ter a cheda, tá? Esse salgado é bom que dá para você fazer uma quantidade de, de salgado de uma vez só. Agora, com a colher eu dou uma espalhadazinha. Isso aqui vai fazer com que todo o trançado de bacon aqui também tenha o um cheddar, tá? Ó. Esse cheddar meu ainda tá firme porque tá na geladeira, mas você deixa ele algumas, algumas horinhas fora da geladeira que ele fica mais fácil de espalhar, tá, pessoal? Ó. Espalhar bem espalhadinho. Ó. Pronto. Bom, espalhei o cheddar, pessoal. Agora eu tenho bacons cortado em cubinho, tá? É, você pode tostar o seu bacon, tá? O meu aqui, eu dei só um susto, tá? Né, pessoal? Na panela, assim, bem quente, tá? Lembrando que o bacon já é um, uma carne que ela é pré-assada, pré né? Até chegar no ponto de bacon. Então, eu espalho ele aqui agora. Pode ser mais fininho, fique à vontade aí, tá, pessoal? Aqui eu tô dando uma, uma dica como vocês vai, vai, vai fazer aí o seu salgado de bacon trançar, ó. Bom, pessoal, espalhei o bacon, aí eu tenho aqui, ó, a minha cebola caramelada, tá? Essa cebola, pessoal, faço ela picadinha, dou uma dourada num pouquinho de açúcar, meia colher de sopa mais ou menos, tá? Para dar aquele queimadozinho. Vou jogar nesse açúcar uma colher de margarina, tá? E coloca a cebola lá. Coloca um pouquinho de, de caldo de galinha ou caldo de carne. Fique à vontade. E depois, umas duas colheres de shoyu, tá? É fácil de fazer. Dependendo aí da, da visualização desse vídeo, eu trago até pra vocês como fazer essa cebola caramelada pra colocar no lanche de vocês aí. Tá ok? Ó, caprichado, pessoal. Ela acrescenta muito no sabor aí desse salgado. E aí, ó. Tem que espalhar para que todo salgado tenha. Depois, pessoal, ó, o capricho da mussarela. Pronto. Vou jogar em toda a parte aqui para que esse salgado fique bem caprichado, tá? Ó. Mussarela. E aí, ó, vou colocar mais um pouquinho aqui. A parte de lá, ó, eu vou trazer para cima. Vamos fechar ela aqui, ó. Só chegar ela na ponta com ponta, pessoal. Que não tem dificuldade, tá? Ó. Joga a ponta para dentro, fecha ele. Daqui a pouquinho vocês vão entender aqui por que bem contrançado, tá? Ó. Fechou ele. Você vai compactar. Ó, eu dou alguns furos, tá, pessoal? Porque fica o ar aqui dentro e não deixa você compactar esse, esse recheio. Vai compactar, deixar ele mais ou menos um retângulo. Ó. E aí, eu vou pegar ó, dois dedos, tá? Do tamanho que eu cortei aqui, eu vou cortar cada fita. É dois, dois, dois dedos, tá bom. Já vai ficar um salgadão. Pessoal, ele vaza um pouquinho na hora de você trançar, mas não se preocupe não. Depois você joga pra cima, ó. A massa às vezes fica muito fina. Só cortar aqui. Bem cortadinho. Aqui. O segredo dele, pessoal, é esse aqui, ó. Eu já tiro ele aqui, já trançando, ó. E aqui para o outro lado. Às vezes vaza um pouquinho, mas aí, como eu falei para vocês, ó, você vai arrumar ele assim no seu, tabuleiro, no seu tabuleiro, tá? Vou fazer mais um aqui, ó. Ele faz uma, uma baguncinha, mas isso é normal, tá? 
para esse tipo de salgado. Aqui você trança para o outro lado. Essa sobrinha que cai, quando você juntar, você joga para cima, tá? Eu vou fazer assim, vou colocar no tabuleiro já untado com óleo e vou mostrar para vocês. Tá aí, pessoal. Meus trançados de bacon já estão já no tabuleiro, tá? Agora eu vou levar eles pra, para fermentar, tá? Eles vão crescer bastante. É... Local abafado, tá? Eu vou mostrar o ponto para vocês. E aí, antes de assar, eu mostro para vocês e falo a temperatura, tá ok? Pessoal, meus salgados trança de bacon, tá? Ó, já fermentaram. Olha como as voltas ficaram bem aparentes agora de massa. Ó. Então agora, ó, delicadamente... Eu passo a gema nele, ó. Delicadamente passo a gema. E aí você pode finalizar com orégano, com gergelim, com cheiro verde, tá? Pra deixar ele mais bonito ainda. Tá bom? Ó. Vou levar ele pra assar em forno de 200 graus, tá, pessoal? É, eu ligo aí de 10 a 15 minutinhos de antecedência o forno, tá? Pra esquentar bem. Tá? Essas dicas é pra forno de casa, tá, pessoal? Fornos é, semi-industrial, industriais, ele já tem o termostato lá e você vai esperar chegar em uns 200 graus para poder botar o seu salgado. Tá? Sempre na parte mais alta, onde ele vai dourar mais rápido. Se possível, colocar tabuleiro duplo, tá? Porque para salgado, é... duplo que eu falo, esse tabuleiro dentro de outro igualzinho a ele, tá? Vai fazer uma camada dupla embaixo, tá? E seu salgado não vai criar aquela crostazinha embaixo. Vai ficar no jeito. Para quem trabalha com forno elétrico, tá? Você vai colocar a temperatura na, na resistência de baixo. A de cima, bota metade da temperatura, tá? Digamos, metade não, 120, 130 graus. Quando o seu salgado estiver quase assado, você vai e desliga de baixo e aumenta de cima, tá? Só para dourar. O dourador, pessoal, é só para isso. Então, você não precisa ligar ele o tempo todo, tá? E, a, a, o, o, no caso do seu forno, coloca em 160, tá? Porque a resistência, ela esquenta bem, né? 160 já é suficiente para assar esse salgado. A de baixo que eu tô falando, tá bom? É, e depois a de cima para dourar. Vou levar o meu para assar. Assim que ele estiver assadinho, eu já volto para mostrar para vocês, tá ok? Tá aí, pessoal. Meus salgados, bacon trançado, depois de assado, tá? Retirei da, da, do tabuleiro e já coloquei nas bandejinhas, tá? Dá pra colocar em dois, assim, na bandejinha, ó, e filmar para o fácil venda. Ou dá pra você colocar na sua vitrine e vender um a um, tá? A unidade, ele quentinho na hora. Pessoal, pensa num salgado bonito, super saboroso e aí, pessoal, super recheado pra você trabalhar, tá? Salgado, pessoal, bacon trançado, novidade da escola de salgados, pessoal. Aproveite aí para compartilhar esse vídeo, tá? Dependendo da visualização dessa semana de salgados aqui no canal, tá? Eu vou trazer uma live trazendo mais informações sobre vendas de salgados, sobre como fazer, sobre como começar. Várias dúvidas, tá? Que as pessoas têm perguntado aí, tá bom? Então, ajuda a compartilhar esses vídeos, tá? Eles bombando, eu vou trazer aí essa live para vocês, tá ok? Ó... Dica de preço, pessoal, sempre de 4 a 5 reais, tá? Em algumas regiões dá até para você trabalhar com 6 e outras até mais um pouquinho, tá? Regiões de praia, o salgado tem um preço diferenciado, tá? O custo lá é bem maior. Então, ó, vale a pena, faça aí, volte para comentar, deixa o seu like, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Temos sempre novidade para você ganhar um dinheirinho ou para fazer para a família, vale a pena, tá? Eu já vou mostrar umzinho aqui, ó. Esse salgado, pessoal, ó, ele é mais recheio do que massa e ele é super fofinho. Olha isso, ó, ó, desmancha, pessoal, desmancha, ó, muito saboroso, muito gostoso e eu tenho certeza que vai fazer sucesso aí na sua casa ou na sua, é, no seu comércio. Um beijão para todos, um grande abraço e até mais.